Bir kimse dese ki ben Cenab-ı Hakk'ı yok sayarak yaşayayım, fıtratı Cenab-ı Hakk'ın mamulü yani yaratması olduğu için kendi fıtratını Cenab-ı Hakk'a geri verip al ya Rabbi sen kendi yaratılışını beni sabah akşam seni çe- sana çeken bana Cenab-ı Hak sana sürekli seni hatırlatan bir fıtrattan kurtulmak istiyorum. Başka birinden alabileceği bir kimse yok ki. Yani şeytanın kendisi Cenab-ı Hakk'a düşman ama kendisi de Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir varlık. Başka bir yaratma, Cenab-ı Hakk'a rakip bir tanrı yok ki. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin yarattığı zeminde Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu bedenle Cenab-ı Hakk'ı yok sayarak yaşamaya çalışmak kolay bir şey değildir. Bunu böyle kafirce kolay yaşamayı Allah Azze ve Celle hayatı anlamsız kabul edip dolayısıyla da anlamsızlığın içerisinde kendine bir cehalet alanı, boşluk alanı oluşturup rahat ve keyfine bakma arzusu aslında kolay bir şey değildir. Tersine çok zor bir şeydir. Kendinle sürekli mücadele edeceksin. Hayatın her geçen günü o kaçtığın şeye daha da bir yakınlaştığını bileceksin. Yani gençlik zamanında kendi kendine desen ki sahiple aramızda daha uzun yıllar var. Ben yaşlanacağım da 20 yaş, 40 yaş yani 20'den tutsanız yaşlılığa 40 senesi var. 40 sene daha uzun bir zaman dese bile bir geçen her gün, geçen her yıl onu bu anlam ile karşı karşıya gelmeye <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ı hatırlamakla karşı karşıya gelmeye adeta yol böyle gitgide önüne daralacaktır. O yüzden bir defa anlı hayatı anlamsız saymak bir seçenek değildir. Hayatı anlamsız saymak bir uğraşıdan ibarettir. Hayatı anlamsız sayanlara demin Cenab-ı Hakk'ın sorduğu soruyu sormak rahatsız edicidir. Cenab-ı Hak dedi ki efe hasibtum ennemâ halaknâkum abethen biz sizi abes olsun diye mi yarattık sandınız? Demek ki biz bu soru Cenab-ı Hak'tan böyle geldiğine göre biz bir defa yaratıldığımızın farkındayız onu ortadan kaldıramıyoruz. Yani her an yaratılmış bir bedeni kullanıp her an yaratılmış bir organları, sinir sistemini, kalbi, nefesi kullanıp hayır yaratılmadım bile ben yokum demeye yer olmadığına göre o zaman yaratılmışlığımızı abes saymak yani işte birilerinin dediği gibi rastlantısal efendim karanlık bir süreçte yönetilmeyen denk gelmiş saymayı Cenab-ı Hak yüzümüze vurdu. Böyle mi sandınız? Şimdi bunu sanmayacağımızı bildiği için bu soru her nerede böyle sanmaya çalışan ve bunun uğraşısını veren kimsenin yüzüne söylendiği zaman onun içerisinde tekrardan o bilinci uyandırır ve kendisiyle karşı karşıya getirir onu. Şimdi efe hasibtum annema halaknakum abesen sizi abes olsun diye mi yarattık sorusu hayatı anlamsız kabul etmeye çalışanları ne dedik de şifre ediyor. Benzer bir soru fe eyne tezhebun nereye gidiyorsunuz? Hayat nereye açılıyor? E sonra ne olacak? Bu sorular çok hayatı abes addedenler açısından gıcık sorulardır. Bunların sorulmasını istemezler. Onlar hep kısa farları açmış ve kısa farların ışığında mutlu olmaya çalışan kimseler. Dolayısıyla da bugün ne var, ne yapıyoruz, ne eğlence var bugün? Bugün şu var, bugün böyle yapacağız, akşama şunu yapacağız, tamam. Yarın, yarın, yarını düşünmek istemez. Sonraki günü sonrasına ne açılacak? Bir sene sonraya ne olacak? 10 sene sonralık projeksiyonu olmaz. Dolayısıyla hele hele hayatı aşan, hayatın ufkunu aşıp sonrasına yani mematı da işin içerisine katan, ölümü de için içerisine katan bir düşünce planına asla gelmek istemez. Böyle kimselerle e ee, ölünce sonra ne yapacaksın dediğinizde bilmiyorum ki demek ister. Peki bunu hiç düşünmüyor musun dediğinizde de düşünmek istemediğini fark edersiniz. Çünkü bu düşüncelerle de barışık değildir. Bu düşüncelerin kendisini çağırdığı şeylerle baştan köprüleri atmıştır. O bakımdan hayatı 
anlamsız addetmeye çalışmak içten içe bir muharebe başlatmak gibidir. Allah'ın fıtratına, Allah'ın fıtratı ki hakkı gerektirir ancak hak ile mutmain olur. Batılı giydirmeye çalışmaya, çalışmak demektir. Yani bir insanın hayatı anlamsız kabul etmeye çalışması kendi yaratılışını Hani gençler anlasın diye söylüyorum, kreklemeye çalışması gibidir. Yani ben buna bir krek atayım da bu artık beni çağırdığı anlamdan kurtulayım. Beni hangi anlama çağırıyor? Fıtratımız Cenab-ı Hakk'ın yarattığı, bizlerde var ettiği ve her birimizde var olan فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ حَنِيفَا Sen yüzünü ki o yüzümüz bizim özümüzün dışarı vuran temsilcisidir. Cenab-ı Hak bütün bir benliğimizi لِدِّينِ حَنِيفَا Hanif olarak dine yönlendirmemizi söyledi. Bu fıtratımız ancak bununla mutmain olur. Bu fıtratımız ancak bununla uyumlu, bununla karşılık bulur. Yani anahtarın yuvasını bulması gibi fıtratımız Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini doğru okuduğumuzda, Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini her okudukça, yani yaratılıştaki ayetler olduğu gibi, vahiydeki ayetleri de her okudukça bizi yönlendirdiği, bizi götürdüğü istikamette adım ata ata ata huzur bulur, imana doğru yol alırız. Ama bunun bizi götürdüğü istikametten rahatsız olur isek o zaman... Allah'ın yarattığı ayetlerinden de rahatsız oluruz. Başta ölüm olmak üzere, yaşlanmak olmak üzere ve doğum da aynı şekilde o da rahatsızlık vericidir. Yani vakti bir vakit öncesinde hiç yok idi, ondan sonra var oldu düşüncesi de insanı o zaman demek ki hiç olmayan bir başlangıçtan geldiğimize göre hiç Öleceğimiz bir yere doğru ilerlemekteyiz. O zaman hayat bu parantezin arasında olan bir şey. Ben düşüncemi bunun üstünde tutuyorum. Anlam ufkumu bunu da içine alacak şekilde genişletiyorum dediğimiz zaman o zaman üstün bir bakış açısına Allah Azze ve Celle'nin biz insanlara nasip ettiği o akletmeyi değerlendirmeye başlamış oluruz. Ama yok akletmek istemiyorum. Hayatı bu parantez içerisine hapsedeceğim ve olup biten her şeyi burada görmek istiyorum derse bir kimse o zaman şeytandan bir program satın alması lazım, bir crack satın alması lazım. Bu crack sayesinde hayatın öncesini de artık yok sayacağı, unutacağı, yani ben neydim, benden önce ne vardı bunlar, her şey benle başlamışçasına düşüneceği, öncesini asla hatırlayıp, düşüncesinin ve zihninin karışmayacağı ve sonrasının da yani bir gün ölüp de Yüce Yaradan'ın huzuruna gideceğine dair bu kısmı da düşünce sisteminin kenarına çıkarsın. Oraya da bu krek program bir bariyer kursun. Hayatın içine uzanan Allah'ın ayetleri olursa bunları da anlamsızlaştırması için bir krek uygulaması lazım fıtratına. Ve bu büyük bir çaba. Bu krek kolay atılmıyor. Bunu atmak için atıyorsunuz tutmuyor. Bir daha atıyorsunuz bir daha tutmuyor. Allah Azze ve Celle Rahman ve Rahim Kul kendisini Cenab-ı Hak'tan uzaklaştırmaya çalıştıkça Cenab-ı Hak onu rahmetiyle tekrar geri çağırır. Bazen soft tedbirlerle geri çağırır, bazen hard, sert tedbirlerle geri çağırır. Buyurdu ki Yüce Allah, وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ Biz onlara küçük küçük azapları tattırırız, önden daha. Daha dünyadayken büyük azap gelip çatmadan önce. E niçin? Dönsünler diye. O gittikleri aksi istikametten, o yanlış istikametten dönsünler diye. Dolayısıyla hayatımızın bağrındayız, başlangıcındayız. Aksi bir istikamete yönelmek istiyoruz. İçimizin, fıtratımızın yöneldiği, akleden yanımızın yöneldiği istikamete değil de arzularımızın yöneldiği, duygularımızın yöneldiği. Bazıları arzularımızı ve duygularımızı da fıtratımızla karıştırmaya başlıyor. Halbuki 
arzularımız ve duygularımız salınımlıdır, inişli çıkışlıdır. Bunların gösterdiği istikamet böyle e, mazbut değildir. Yani hep aynı istikameti göstermez. Do bir doğru dediğine başka zaman yanlış der. Mesela açken yemek gerektiği hususunda güçlü bir arzu oluşur. Onu doyurduğunuzda tokluk halinde bu sefer o arzu, o hissiyat, o duygu kaybolur. Şehvet halinde başkası, gazap halinde başkası, başka başka duyguların böyle salınarak yükselip yükselip azalan halleri bizde bize istikamet vermemeli. Akletme, akleden yanımız mazbut olan yanımızdır, kararlı olan tarafımızdır, sakin ve dingin olan tarafımızdır. Onunla biz duygularımızı yönlen, yönetiriz. Cenab-ı Hak dedi ki, Asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lakum. Bazen bir şeyden hoşlanmazsınız, duygularınız hoşlanmıyorum der ben bundan. Ama o sizin için hayırlıdır, o sizin için hayırlı olabilir. Peki ya Rabbi ben onun benim için hayırlı olduğunu nasıl göreceğim? Akleden yanınla, kalbinle, bu meseleyi akleden tarafınla düşünüp, duyguların sana bunun hoş olmadığını söylese de, bunun iyi ve hayırlı olduğunu görebilecek yanın senin akleden yanındır. Diğer taraftan, وَعَسَا اَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا Bazen bir şey olur ki onu siz çok seversiniz. وَهُوَ شَرْرٌ لَكُمْ Yine duygularımız bize bir şeyi hoş ve güzel gösterdiği halde Cenab-ı Hak onun bizim açımızdan şer olabileceğini söyledi. Demek ki duygularımızın hayır yahut şer noktasındaki telkinlerine ve yönlendirmelerine tabi değiliz. Çok erken zamanımızda, daha çocukluk yaşlarımızda fark ederiz ki duygularımız bize yanlış şeyler yaptırıyor. Duygularımızla mesela hasedin etkisiyle, çekememezliğin etkisiyle kardeşimizle düştüğümüz bir sıkıntıyı bilahere aklederek değerlendirdiğimizde beni bunu yapmaya sevk eden şey neydi diye yavaş yavaş duygularımızı keşfetmeye başlarız. Büyüyünce de duygularımız kaybolmuyor. Yenisi yeni yeni duygular ekleniyor. Şehvet gibi benzeri başka duygular e, ekleniyor ve biz duygularımızın esaretinden çıkabilmek, hayatımızı akleden yanımızla fıtratımız üzere, hak üzere yönetebilmek üzere sürekli talim ve terbiye görüyoruz adeta. Ve düşe kalkı oluyor bunlar. Ama anlam arayışı içerisinde olanlar her düştükçe Kalkarken yeni bir anlamla kalkar, yani düşmekle öğrenerek kalkar. Bu da bir tecrübedir diye sürekli hayatını düşe kalka, manalar ile, tecrübeler ile iyileştirir. Anlam arayışından kaçan kimseler, anlamdan uzak durmak isteyen kimseler ise... Onlar düştüklerinde artık düşmelerinden bir anlam çıkarmaya, bunu manalandırmaya yanaşmazlar. Çünkü hayat onların nazarında sahipli olmadığı için, bir sahibi ve yöneticisi olmadığı için düşmek de kalkmak da anlamlı değildir. Halbuki hayatın sahibi olduğunu bilen kimseler düştüğünde de dönüp bu kez niçin düştüm? Beni Allah Azze ve Celle niçin düşürdü? Çünkü o yaratan kudretin aynı zamanda hayatı yöneten kudret de olduğunun bilincindedir. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةً فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ İsabet eden her ne varsa, isabet eden şeylerin de yine Yüce Yaradan'ın izni ve müsaadesiyle olduğunu bilir. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ Yaprak bile döşmez ki, illa ya'lemuha. Allah Azze ve Celle'nin ilmi, bilgisi olmadan bir yaprak bile düşmez. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ Kurudan yaşa. Yaştan kuruya dahi geçişler Yüce Yaradan'ın tasarrufunda olduğu için bakınız anlam bu kez hayatınızın bütün alanlarını kuşatmaya başladı. Sadece varlığımızı anlamlı görmüyoruz. İman edenler hayatta herhangi bir değişikliği en basit. Rat bin ve la rat bin ve la ya bisin. Kurudan yaşa, yaştan kuruya hal değişimini bile Cenab-ı Hakk'ın ancak izni ve iradesiyle olduğunu bilirler. Dolayısıyla ıslandıysa da niye ıslandım diye, yani yandan geçen bir araç yerdeki çamurlu suyu olduğu gibi üzerine fışkırttıysa, kirlettiyse onu, gittiği istikamette artık gidemez hale geldiyse üzeri çamur oldu. Vardır bunda da bir hayır dedirten şey de bizim hayata yüklediğimiz anlam. Bu anlam 
Allah Azze ve Celle'nin ta kendisidir. Zalika bi annallaha huvel hakkul mubin. İşte o Allah var ya, o hak, apaçık hakkın ta kendisidir. Yani apaçık anlamın ta kendisidir. Ma halakna semawati vel arda ve ma beynehuma illa bil hak. Biz gökleri ve yeri ve arasındakileri ancak hiç başka herhangi bir sebeple değil, anlamsız olarak değil. İlla bil hak. Hak üzere yani gerçek bir manası, gerçek bir akıbeti, gerçek bir sonucu ve gerçek bir neticesi var. Öylesine anlamsız abes diye değil. 